السلام علیکم اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں اسٹوڈنٹس ہم آج اسٹڈی کرنے والے ہیں ملٹی ماڈل ڈسکورس انالیسز وچ از ڈرون فرام ہیلیڈے سوشل سیمیوٹک اپروچ تو بنیادی طور پر ملٹی ماڈل ڈسکورس انالیسز جیسا کہ یہ سیلف ایکسپلینیٹری ٹرم ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ایک سے زیادہ ماڈز یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈسکورس میں تو اس کو کیسے انالائز کیا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر پہلے ہم نے صرف یہ اسٹڈی کیا تھا کہ اگر ہم اسپیچ کو انالائز کر رہے ہیں اس کا ڈسکورس انالیسز کر رہے ہیں تو ہم جس اسپیچ کا کر رہے ہیں ریٹرن کا کر رہے ہیں تو ہم جس ریٹرن کا کر رہے ہیں لیکن ملٹی ماڈل ڈسکورس انالیسز کے اندر مختلف ماڈز ایک ساتھ اکٹھا ہو جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نیوز پیپر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر امیجز بھی ہوتی ہیں کلرز بھی ہوتے ہیں ریٹرن فارمیٹ میں چیزیں بھی ہوتی ہیں اسی طرح اگر آپ نیوز چینل دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کلپس بھی ہیں امیجز بھی ہیں کلرز بھی ہیں سلائڈز بھی ہیں اور ورڈز اور لینگویج کا یوز تو ہے ہی تو یہ تمام تر ماڈس ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹ ہو کے میننگ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آڈینس کو انگیج کر رہے ہوتے ہیں ویدر دے آر ویورز ویدر دے آر ریڈرز آف دا نیوز پیپرس ٹھیک ہے اب مختلف ماڈس ان کا کتنا کتنا رول ہے کس طرح سے ان کی ویٹیج ہوتی ہے کس طرح سے وہ میننگ کے اندر کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں آیا وہ میننگ کے اندر کانٹریبیوٹ زیادہ کر رہے ہیں آیا وہ کم کر رہے ہیں آیا وہ ایکول رینک رکھتے ہیں ان سب چیزوں کو ہم ملٹی ماڈل ڈسکورس انالیسز کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں اور یہ ڈرا کیا ہے ہیلیڈے کے سوشل سیمیوٹک اپروچ سے تو ملٹی ماڈل ڈسکورس انالیسز is a method that considers multiple modes of communication and how they interact with one another. Image is the way you are written with your written or if you are a video clip, then you are written with your text. If there is a sound file in a newspaper, then you are written with your text. So, what is the way you are written with your text? All these things are multi-model. ڈسکورس میں پڑھتے ہیں ملٹی ماڈل ڈسکورس انالیسز این اپروچ دیٹ لکس ایل ملٹیپل ماڈز آف کمیونیکیشن جیسے کہ ٹیکسٹ ہو سکتا ہے کلرز ہو سکتے ہیں امیجز ہو سکتے ہیں ویڈیو کلپس ہو سکتے ہیں اٹ از اے میتھڈ آف ڈسکرسو انالیسز دیٹ لکس ایٹ ناٹ جس ہاؤ انڈیویژل ماڈس کمیونیکیٹ ہم نے صرف انڈیویژل ماڈ کو اب اسٹڈی نہیں کرنا یعنی صرف ریٹرن کو اسٹڈی نہیں کر لینا یا صرف اسپوکن کو اسٹڈی نہیں کر لینا بلکہ ان امیجز کو کلرز کو ویڈیو کلپس کو سب چیزوں کو ایز اے ہول ایز اے ون یونٹ جب ہم دیکھ رہے ہوں گے تو ہم ملٹی ماڈل ڈسکورس انالیسز کر رہے ہوں گے نہ کہ سمپل ڈسکورس انالیسز بٹ ہاؤ ڈے انٹریکٹ ود ون اندر اب ان کا آپس میں انٹریکٹ کس طرح کا ہے کس ٹائم پہ ویڈیو آتی ہے کس ٹائم پہ ٹیکسٹ آتا ہے کس ٹائم پہ اینکر کچھ بول رہا ہے ٹو کریٹ سیمیوٹک میننگ تو وہ کس طرح سے سیمیوٹک یعنی سمبولک میننگ کریٹ کرتا ہے کس طرح سے آپ کی انڈرسٹینڈیبلٹی کو انہینس کر رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر دا ویز ان وچ پیپل ریئیکٹڈ ٹو دا ایونٹس آف الیون سپٹمبر جو کہ امیرکا میں نائن الیون اٹیکس ہوئے تھے فار ایگزامپل ور ویری مچ افیکٹیڈ بائی دا امیجز دے سو آن ٹیلی ویژن ایز دے ور بائی وربل رپورٹس آف دا ایونٹس ایک تو وربل رپورٹس تھیں جو رپورٹرس نے رپورٹس کی ساتھ وہاں کی ویڈیوز شیئر ہوئیں امیجز شیئر ہوئیں اس دور میں بھی دس یوز آف ملٹی ماڈل ڈسکورس یعنی یہ ملٹی ماڈل ڈسکورس کو استعمال کیا گیا بوتھ اسٹیبلش اپروکسیمیٹی ٹو دا ایونٹس اینڈ انگیج پیپل ان دا ایونٹس تو اس سے ان کی قربت ایونٹ کے ساتھ بہت زیادہ بڑھ گئی یہاں تک کہ ایک ایسا افیکٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ وہاں پر موجود ہی تھے یو ور دا پارٹ آف دیٹ انسیڈنٹ یو ایکولی افیکٹیڈ بائی دیٹ انسیڈنٹ دیٹ یو ور فزیکلی پریزنٹ ایٹ دیٹ ٹائم اس طرح کا جو ہے نا افیکٹ کریٹ ہو جاتا ہے ود دا ہیلپ آف ملٹی ماڈل ڈسکورس کہ آپ کو ٹوٹلی یہ لگنے لگتا ہے کہ آپ بھی اسی جگہ پر موجود تھے آپ کی ایموشنز آپ کے سینٹیمنٹس آپ کا تھاٹ پیٹرن اتنا زیادہ اس میں انگیج ہو جاتا ہے اتنا زیادہ آپ ایبزارب ہو جاتے ہو بیکاز اس میں ریٹرن بھی یوز ہو رہا ہے اس میں ویڈیو کلپس بھی یوز ہو رہی ہیں اسپوکن بھی یوز ہو رہا ہے کلرز بھی یوز ہو رہے ہیں سمبلس بھی یوز ہو رہے ہیں آڈیو کلپس بھی یوز ہو رہی ہیں اور یہ تمام تر ماڈز مل کے ایک میننگ سیمیوٹک میننگ کریٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کو ملٹی ماڈل ڈسکورس میں ہی پڑھ سکتے ہیں نیکسٹ کیا ہے جی اب آپ کو تھوڑا سا ایگزامپلیفائی کر دیتے ہیں جیسے اب آپ یہ امیج دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ یا اگر آپ نے میگزین یا کسی نیوز پیپر میں دیکھی تو نائن الیون اے پین فل ریمائنڈر ٹھیک ہے پیچھے امیج بنی ہوئی ہے آگ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ امیج آپ کو ایک پروکسیمیٹی دیتی ہے ایک آپ کو قربت دیتی ہے اس ایونٹ کے ساتھ یہ ٹیکسٹ ساتھ میں آ رہا ہے ساتھ میں نیچے وائٹ کلر ہے ٹیکسٹ کا کلر ڈفرنٹ ہے یہ سب چی
एक मीनिंग क्रिएट कर रही हैं यानी इसमें इमेजेस भी हैं इसमें कलर्स भी हैं इसमें टेक्स्ट भी है नेक्स्ट हमारे पास जैसे नाइन अलेवन अटैक्स अब पीछे इमेज है आगे हमारे पास डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं डिफरेंट ये येलो कलर है ये ब्लैक कलर है ये बोल्ड कलर है ये सिंबल्स प्लेन्स के बनाए हुए हैं तो ये मीनिंग को किस तरह से एनरिच कर रहे हैं और किस तरह से ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं कि किसकी वेटेज कितनी है अगर यहाँ पे इमेज ना होती सिंपल टेक्स्ट होता तो ये किस तरह से एनालाइज होता अब इसको डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं लेकिन अब इसमें इमेज भी है कलर्स भी हैं और बाकी टेक्स्ट भी है तो आप इसको मल्टी मॉडल में देखते हैं और ये मीनिंग कितना एनरिच कर देता है इसी तरह से ये न्यूज़पेपर का है नन ऑफ अस विल एवर फॉरगेट कि हमें कभी नहीं भूलेगा ये जो वाक्य हुआ साथ वाक्य की तस्वीर बनाई हुई है साथ नीचे लाइंस हैं ठीक है यहाँ पे इमेजेस हैं तो किस तरह से ये मल्टी मॉडल में चला गया हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड तो ये किस तरह से ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ कि डिफरेंट मॉड्स को एट अ सिंगल टाइम हम यूज़ कर सकते हैं और उसको इसी तरह से एनालाइज भी कर सकते हैं तो बेसिकली मेजर वर्क इन मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस ड्रॉज फ्राम हेलीडे सोशल सेम्योटिक अप्रोच हेलीडे की एक सोशल सेम्योटिक अप्रोच थी लैंग्वेज के हवाले से जो वही कहती थी अ व्यू दैट कंसीडर लैंग्वेज एज वन अमंग सेवरल सेम्योटिक रिसोर्स वो कहती कि लैंग्वेज भी एक सेम्योटिक रिसोर्स ही है जैसे जेस्चर्स होते हैं को मीनिंग कन्वे करते हैं इमेजेस होते हैं म्यूजिक होते हैं इसी तरह लैंग्वेज भी एक पार्ट है मीनिंग कन्वे करने का यानी लैंग्वेज एज अ होल मीनिंग कन्वे नहीं कर सकती जब तक ये तमाम चीज़ें साथ नहीं आ जाती यानी सादे लफ्ज़ों में ये कह रहा है दैट पीपल यूज टू कम्यूनिकेट और मेक मीनिंग विद ईच अदर तो जब इसने ये कह दिया तो लोगों को ये समझ में आने लगा और उन्होंने मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस को इनिशिएट कर दिया कि इन तमाम चीज़ों का हम इकट्ठा ही पढ़ें इकट्ठा ही समझें और इसके मीनिंग को हम समझ पाएं लैंग्वेज इन दिस व्यू कैन नॉट बी कंसीडर्ड इन आइसोलेशन फ्रॉम मीनिंग तो जाहिर है कि अकेली लैंग्वेज को हम आइसोलेशन में स्टडी नहीं करते बट नीड्स टू बी कंसीडर विद इन अ सोशल सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स ठीक है अब जितने भी पीछे इमेजेस हैं वो सोशो कल्चरल कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि ऐड कर दिए जाते हैं और मीनिंग को इन्हेंस करते हैं तो लैंग्वेज को फिर इस तरह से आइसोलेशन में देखना लोगों ने छोड़ दिया मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस दस एम टू डिस्क्राइब द सोशली सिचुएटेड सेम्योटिक रिसोर्स दैट वी ड्रॉ ऑन फॉर कम्युनिकेशन यानी जितने भी हमारे पास जो है सोशल रिसोर्स हैं हमारे जेस्चर्स हैं हमारे फेशियल एक्सप्रेशन हैं इमेज हैं पिक्चर्स हैं वीडियोज़ हैं ठीक है कलर्स हैं ये सब चीज़ों को एक साथ मिला दिया गया और इसका नाम मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस रख दिया गया लेट्स कनेक्ट दिस टू पॉइंट ऑफ व्यूज अब एक पॉइंट ऑफ व्यू सेम्योटिक अप्रोच और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मल्टी मॉडल डिस्कोर्स इनको आपस में जोड़ देते हैं हम हेलीडे डिस्क्राइब्स थ्री टाइप ऑफ सोशल मीनिंग सोशल मीनिंग्स को वो तीन हिस्सों में या फंक्शंस में तकसीम करता है आइडिएशनल यानी टेक्स्ट किस चीज़ के बारे में है इंटरपर्सनल यानी पार्टिसिपेंट्स का यानी रीडर राइटर का या स्पीकर लिस्टर का आपस में रिलेशनशिप कैसा है और ट्रैक्चुरल मीनिंग यानी किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया हुआ है सारा टेक्स्ट तो इसी तरह से मल्टी मॉडल टेक्स्ट में दीज मीनिंग्स आर रियलाइज विजुअली इन हाउ द इमेजेस कन्वे एस्पेक्ट ऑफ रियल वर्ल्ड यानी क्या आइडिया दे रहे हैं यानी इमेजेस से फौरन पता लग जाता है हाउ द इमेजेस इंगेज विद द व्यूअर वो कैसे इंटरपर्सनल कनेक्शन क्रिएट करती है उसमें गम गुस्सा पैदा कर रही हैं या की तस्वीर देख के या क्या एंड हाउ द एलिमेंट्स इन एन इमेज आर अरेंज और किस तरह से उसको अरेंज किया गया है टेक्स्ट को कंपोजिशन को और तमाम तर चीज़ों की इंगेजमेंट किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से और वो किस तरह से इंगेज कर रही हैं यानी इन तमाम तर चीज़ों को आइडिएशनल इंटरपर्सनल और टेक्स्टुअल मीनिंग को कोरिलेट मल्टी मॉडल डिस्कोर्स में कर दिया गया और उसी के अकॉर्डिंगली उसको देखा गया यानी उसी से इमिटेशन ली गई हेलीडे के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर थ्योरेटिकल एजम्पन हैं जो जेविट ने दी थी वो ये थी कि द फर्स्ट इज़ दैट लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ एन सेम्बल ऑफ मॉड्स के लैंग्वेज इन मॉड्स का एक पार्ट ही है ईच ऑफ विच हैज़ इक्वल पोटेंशल अब ये तमाम तर मॉड्स जो हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंस रखते हैं अब ये नहीं कह सकते कि इमेज कम इम्पोर्टेंस रखती है टैक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है या टैक्स ज़्यादा रखता है इमेज कम रखती है इमेज हों गेज हों पॉस्चर हों दस डो नॉट जस्ट सपोर्ट मीनिंग बल्कि ये कॉन्ट्रीब्यूट द मीनिंग ठीक है जस्ट सपोर्टिंग नहीं है ये बल्कि इनका इक्वल रैंक है और ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अपना अपना रोल 
The second is that each mode of communication realizes different meanings and that look at language as a principle or sole medium of communication only reveals a partial view of what is being communicated. वो simple meaning में ये कह रहा है कि अगर image को हटा दिया जाए या बाकी resources को हटा दिया जाए video clips को spoken discourse को और सिर्फ text लिख दिया जाए और कहा जाए कि language एक complete source of communication है तो ये partial view होगा किसी भी चीज़ को देखने का यानी पूरी तौर पर हम उसे grasp उसको समझ और understand नहीं कर सकेंगे थर्ड वो कहता है एजम्पन देता है दैट पीपल सेलेक्ट फ्राम एंड कन्फिगर दिस वेरियस मॉड्स इन ऑर्डर टू मेक मीनिंग अब उन मीनिंग्स को इकट्ठा कर दिया जाता है मीनिंग्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और प्रोड्यूस किए जाते हैं द फोर्थ एजम्पन इज दैट मीनिंग दैट आर मेड यूजिंग ऑफ मल्टी मॉडल रिसोर्स आर लाइक लैंग्वेज सोशल दीज मीनिंग्स फर्दर आर शेप बाय द नॉर्म्स अब हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स हैं वैल्यूज़ हैं पर्टिकुलर टाइम और कॉन्टेक्स है उसके अकॉर्डिंग इन मॉड्स को आपस में को रिलेट करके यूज़ किया जाएगा उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंगली वो डिफरेंट हो सकते हैं किसी को ज़्यादा वेटेज दी हुई हो सकती है किसी में आपको कोई वर्ड ज़्यादा बोल्ड हुए दिख सकते हैं कुछ इमेज स्मॉल की हुई दिख सकती हैं कुछ बिग की हुई दिख सकती हैं वो डिपेंड करता है ये फोर एजम्पन्स ही जेवट ने जो काफ़ी मज़े की और जो है इंटरेस्टिंग और ईजी हैं क्रेस ने 2010 में इन मल्टी मॉडलिटी अ सोशल सेमियोटिक अप्रोच टू कंटेम्प्रेरी कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स अ सोशल सेमियोटिक थेरी ऑफ मल्टी मॉडलिटी अमंग अदर थिंग्स अ सोशल सेमियोटिक थेरी ऑफ मल्टी मॉडलिटी क्या चीज़ें पूछती है उसमें क्या क्या चीज़ों पर जोर दिया जाता है वट मीनिंग इज मेड इन अ टेक्स अब जैसे नाइन एलेवन की हमने एग्जाम्पल देखी क्या मीनिंग क्रिएट किया जा रहा है कि हम ये कभी नहीं भूलेंगे मीन्स हम इसका बदला लेंगे हम इसको कभी नहीं भूल सकते और हम अपना हर सूरत दिफा करेंगे हाउ इज़ मीनिंग बींग मेड विद द इमेज विद द टेक्सट ठीक है विद द रिमेम्बरेंस वट रिसोर्स क्या रिसोर्स हैं इमेज भी हो सकती है वीडियो भी हो सकती है ऑडियो भी हो सकती है कौन से रिसोर्स हैं जेस्टर्स हो सकते हैं इन वट सोशल इन्वायरमेंट द मीनिंग बींग मेड अमेरिका का न्यूज़ पेपर है अमेरिकन लोगों को दिखाया गया है सोशल इन्वायरमेंट अमेरिका है लोग काफ़ी इस चीज़ को लेकर टचिंग है नाइन एलेवन को लेकर के और उस कॉन्टेक्स में इसको दिखाया गया है होज इंटरेस्ट एन एजेंसी इज एट वर्क इन द मीनिंग ऑफ द मीनिंग इंटरेस्ट किसका है इंटरेस्ट गवर्नमेंट का हो सकता है डिफेंस जो हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका हो सकता है कौन इंटरेस्ट रखते हैं कौन सी एजेंसीज हैं जो इसको उस तरह से मीनिंग देना चाहते हैं जैसा कि उन्होंने इमेज में दिखाया गया है ठीक है फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या है जी इट डज बाय दिस कंस्यूडिंग मॉड सच एज राइटिंग राइटिंग हो सकती है इमेज हो सकती है कलर्स हो सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशन एंड द रिलेशन बिटवीन दम इट कंसिडर विच मोर मॉड इज फोर ग्राउंडेड विच मॉड कैरीज मेजर इन्फॉर्मेशनल वेट एंड विच मेड हैज मॉड हैज वट फंक्शन इन द टेक्सट अब कॉन्ट्रीब्यूशन है कोई फॉरग्राउंडिंग दे रहा है यानी बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा है विच इन्फॉर्मेशन कुछ दे रहा है कुछ कोई मॉड जो है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है टेक्स्ट में तो इन सब चीज़ों को तो हम देख सकते हैं लेकिन ये इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सपोर्टिंग नहीं कर रहे होते बल्कि कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ठीक हो गया नेक्स्ट क्या है जी दैट वॉज ऑल टूडे इन दिस वीडियो लेक्चर इन शाला मजीद डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे सो दैट वॉज ऑल टूडे इन दिस वीडियो अगर आपको कोई चीज़ ट्रिकी लगी हो समझ में ना आई हो बिकॉज आज मैंने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ब्रीफ सा दिया है कि बेसिकली होता क्या है सो दैट वॉज ऑल टूडे इन दिस वीडियो लेक्चर कीप वॉचिंग थैंक यू अल्लाह हाफिज़